Emmanuel Macron convoca uma cúpula dos 20 líderes que mais apoiam o território ucraniano e consegue estabelecer um pacote de repasses de mísseis de longo alcance, super importante para Zelensky. Mas eu diria que isso não foi o mais importante e o mais polêmico. Depois da entrada da Suécia na OTAN, que fortaleceu bastante a posição dessa organização no Mar Báltico, super estratégico para conter uma possível invasão ou agressão dos russos, a gente teve o Macron alegando que a Europa, ou pelo menos alguns membros, estão considerando o envio de tropas para a Ucrânia. Lembrando que vários desses membros são também membros da OTAN. Estamos falando de uma agressão direta entre a OTAN e toda a sua capacidade bélica nuclear e Rússia com toda a sua capacidade bélica nuclear. Rússia já respondeu e fala agora de não uma possível guerra contra a OTAN, mas uma possível ou uma inevitável guerra contra a organização. O clima esquentou bastante. Será que, de fato, os outros membros corroboram com Emmanuel Macron? Vamos discutir também, pessoal, o Biden, que nesse momento está no momento político de campanha eleitoral, Michigan, dos estados mais polêmicos, e garante que para segunda-feira, agora, tem uma proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Será que, de fato, isso vai se consolidar? Para finalizar, pessoal, Zelensky está fazendo uma viagem ao Oriente Médio, passando pela Arábia Saudita, para apresentar o seu futuro plano de paz. Vai conseguir? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Você, que eu tenho certeza, tá? Tá sempre na correria do dia a dia, você precisa ter uma roupa que seja confortável, que tenha uma série de utilidades e tecnologias que vão facilitar no dia a dia e, claro, que sejam bonitas. Por isso, galera, eu tenho uma dica perfeita para vocês, que são as roupas da Insider. A Insider, ela tem uma tecnologia que o tecido modal altamente tecnológico, ele se molda perfeitamente ao seu corpo. E além de tudo, ó, por exemplo, essa aqui não é nova não, viu? E eu já lavei ela diversas vezes, ela fica com uma coloração que ela parece novinha. Um dos benefícios também é que com a tecnologia da, da, da Insider, a roupa, ela desamassa no seu corpo. Então, por exemplo, mora em São Paulo, né? Loucura, de manhã tá calor, de noite tá frio, tá? a gente tem quatro estações praticamente num dia só. Eu consigo levar a camiseta dentro da mochila e aí quando eu preciso usar, eu só coloco, ela já vai desamassando no corpo. Além de tudo, a sensação de conforto térmico com a tecnologia da, da camiseta é muito boa, porque ela consegue roubar o calor do corpo e vai dando um certo geladinho. Além do que por exemplo, coisa de suor e tal, evapora muito mais fácil com a tecnologia da Insider. Então, pessoal, ó, vou deixar para vocês o meu cupom Prof. Ricardo, que você vai ter acesso a 12% de desconto em todas as peças do site. Pessoal, confere lá, tá? Para homem, mulher, cueca, meia, camiseta, calça, você tem todos os modelos que você possa imaginar, belezinha? Confere lá, Insider, você não vai se arrepender. Bom, pessoal, então vamos lá. Ó. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, Emmanuel Macron, presidente da França, ele convocou uma cúpula com 20 dos maiores líderes apoiadores da Ucrânia no conflito entre Rússia e Ucrânia para estabelecimento de uma coalizão, de uma parceria. Em um momento em que a gente sabe que os republicanos estão boicotando, estão indo contra um pacote de ajuda para a Ucrânia no valor de aproximadamente 60 bilhões de dólares, e é fato que sem ajuda militar dos Estados Unidos, a Ucrânia está em maus lençóis, Tivemos agora, pessoal, além da notícia de um Abram sendo destruído, de Avdivika sendo dominada, algumas cidades periféricas também sendo dominadas pelos russos. A proporção ela é desigual em quantidade de homens, de combatentes, de munições, de projéteis. Inclusive, o próprio Shoigu, que é responsável pela defesa da Rússia, desmentiu as palavras do Zelensky. O Zelensky ele tinha alegado ontem ou anteontem que a Ucrânia perdeu somente 31 mil combatentes desde o início do conflito. Não falaria o número de feridos porque isso daria uma vantagem para a inteligência russa. O Shoigu, em contraposição, falou que, na verdade, o número de perdas ucranianas está em 444 mil. Professor, quem está falando a verdade? Eu juro que eu não sei, mas eu desconfio, sendo sincero, que nenhum dos dois lados, tá? Mas, enfim, a Europa, ou os membros europeus, liderados ali pelo Macron, eles se organizaram e conseguiram fazer um pacote de envio de mísseis de longo alcance, o que é super importante para tentar conter a ofensiva russa. Se em número de homens, equipamentos, munições, a Ucrânia está muito atrás e está perdendo consecutivamente territórios, talvez você conseguir atacar a retaguarda, 
para dificultar a logística, o abastecimento, o avanço de tropas, seja um dos pontos para conter uma futura ofensiva russa, que deve acontecer principalmente em Kharkiv, mas também em outras posições. Só que além disso, claro galera, é super importante para a, 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 a Ucrânia, a gente teve algumas palavras polêmicas do Macron. Ele considerou, por exemplo, que nesse momento uma ajuda à Ucrânia não é uma ajuda somente ao país do Zelensky, mas é uma ajuda a todo o continente europeu, alegando que o Putin não parará somente numa eventual vitória da Ucrânia, mas que também poderia ir para novos espaços. E aí galera, de novo, tá? Ele não falou quais foram os espaços, mas considero eu que a Moldávia, aquele território em que inclusive a Transnistria, agora no dia 29 de fevereiro, vai declarar a sua intenção de se anexar aos russos. Pode ser que a Rússia queira passar ali ó, pela região da Crimeia, que já dominou da Ucrânia, por Odessa, chegando até a região separatista da Moldávia, da Transnistria. Então pode ser um imperativo imperialista dos russos, não sabemos. A Geórgia tem a região da Abicásia e da Ossétia do Sul. A Geórgia tem alguns anseios ali de aproximação da OTAN, da União Europeia, o que também pode desagradar os russos. E não dá para esquecer, cara, da própria região do Mar Báltico. Nós temos os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. Aquela regiãozinha, pô, principalmente agora com a entrada da Suécia na OTAN, essa região do Mar Báltico está cercada por membros da OTAN, excetuando um esclave, o chamado esclave de Kaliningrado. Talvez para a Rússia, dominar ou invadir algum desses países aí do, do, do Mar Báltico seja um ponto relevante, tá? Só que lembrando, Moldávia e Geórgia não estão na OTAN. Agora, um país báltico aí sim está. Só que vai vale lembrar também que ali a gente tem o corredor Suolk, que tem a presença de Belarus, do Lukashenko, grande aliado do Putin, também o esclave de Kaliningrado e Polônia, e países bálticos que aí não são membros da OTAN. Mas é fato que o Macron, ele com, colocou assim, vai, ele expressou o seu medo, o seu receio de um possível avanço dos russos. E aí, quando ele foi perguntado sobre possíveis medidas, enfim, ele falou que além né, de mais recursos dos mísseis de longo alcance, tudo seria feito, tudo seria feito para conter uma possível vitória dos russos. Inclusive, esses membros europeus, eles estariam considerando o envio de tropas para a Ucrânia. A grande questão, vamos lá, qual que é o problema disso, né? Quando a gente fala de países como possivelmente Alemanha, Espanha, Itália, é, sei lá, enfim, a própria França mesmo, enviando tropas, esses países, além de estarem na Europa, na União Europeia, do ponto de vista econômico, eles fazem parte da OTAN, uma aliança militar criada em 1949, sobre um contexto ali de Guerra Fria, mas que existe até hoje no momento de nova ordem mundial. A OTAN ela tem um artigo na sua Constituição, que é o artigo 5º, que consta qualquer país que for agredido ele pode convocar esse artigo 5º e os outros membros têm que defender esse país da agressão. Vamos resumir aqui? Caso algum país que faça parte da OTAN seja agredido, e claro, uma agressão não justificada, né? Ele pode convocar os outros, as outras tropas dos outros países, leia-se, Estados Unidos, que vão ser obrigados a defender esse país. Inclusive, por isso que as declarações do Trump elas geraram tão, meu Deus, será que a OTAN vai acabar e tal? Porque o Trump estava considerando que era injusto Vários membros da OTAN não gastarem o um mínimo de 2% do PIB em setor militar e ainda assim querer ajuda dos Estados Unidos. Ele até estava cogitando criar uma espécie de duas OTANs, né? Uma OTAN daqueles países que contribuem com o um mínimo de 2%, aí sim, seria essa defesa obrigatória, e aqueles que não contribuem com esse mínimo de 2%. E aí teria algumas vantagens na troca de armamentos, de financiamento, mas não uma obrigatoriedade de defesa, tá? Então... Ah, o Stoltenberg criticou essa medida, os europeus criticaram essa medida, mas talvez tá, uma vitória do Trump até enfraqueça a organização, porque a gente sabe que os Estados Unidos consideram que é injusto o tanto que os americanos contribuem e os outros países supostamente não. Lembrando, pessoal, que isso não é tão verdade assim, porque a Alemanha, por exemplo, contribui a mesma coisa que os Estados Unidos, são os dois maiores financiadores, tá? Mas enfim, foram as palavras aí do Donald Trump. E aí, o, o próprio Macron ele falou, né? que, é, que a, a, na reunião os países eles não chegaram a nenhum tipo de consenso sobre o assunto, mas que ele sabia que as suas declarações dariam um pouco de insatisfação em alguns membros incomodados. Só que ele deixou bem claro, olha, prestem atenção, os mesmos países que hoje falam que imagina, jamais mandaríamos tropas, 
para batalhar na Ucrânia, tudo tal, eram os mesmos países que há dois anos atrás falaram, imagina, não mandaremos blindados, não mandaremos tanques, não mandaremos mísseis de longo alcance e acabaram fazendo. Ou seja, existe essa possibilidade. Palavras de Emmanuel Macron, tá? E aí, os outros líderes foram confrontados, né? Poxa, mas então foram isso, foi isso que vocês discutiram? Além da concessão desse plano de envio de mísseis... Dentre a, a, os líderes que se pronunciaram, a gente teve, por exemplo, o Robert Fico, que é o representante da Eslováquia, que ele foi bem explícito. Olha, nessa reunião realmente isso foi discutido, só que a gente sabe que existem, que existem países que já estão preparados para mandar essas tropas, países que nunca fariam o envio dessas tropas, inclusive colocando que a Eslováquia era um desses países, e países que estão considerando o envio de tropas. Ou seja, o Robert Fico, que participou e é membro da OTAN, garantiu que o Macron, sim, está certo, isso foi discutido, embora não houvesse consenso entre os países que participaram. E aí vamos para os membros mais importantes, né? Porque nada contra a Eslováquia, mas convenhamos que não é dos mais significativos. A gente teve Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Espanha, Itália, anunciando que, sim, a gente teve algum tipo de discussão, mas não foi o tema principal e a gente não fará o envio dessas tropas. Cara, entendam, a Alemanha está com medo de mandar os mísseis Taurus de longo alcance. Quiçá, né? Ou seja, quem dirá mandar tropas para lutar no território ucraniano? Cara, se a gente tiver o envio de tropas e algum soldado representando o exército alemão, por exemplo, morrer no campo de batalha... Pô, a gente está falando de Alemanha querendo agredir o exército russo e o exército russo agredindo o exército alemão, que é membro da OTAN. Cara, isso é uma escalada para um conflito nuclear. Querendo ou não, a Rússia, se a gente comparar o poderio da OTAN e o poderio da Rússia, cara, isso fica desigual. A gente está falando de uma organização agora com a Suécia de 32 países. Então, a Rússia se veria obrigado a fazer possivelmente o uso de artefatos nucleares, não de destruir missão em massa, né? Mas armas nucleares táticas para acabar com o conflito. E aí, será que, ou pelo menos para tentar né, derrotar aí algum tipo de blindado, enfim, tropas que serão colocadas. Será que os países da Europa, também membros da OTAN, aceitariam isso? Entende? Então, seria o prenúncio de uma coisa muito pior. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele se pronunciou. Ele deixou bem claro que só do Macron citar essa possibilidade já é algo extremamente sério. Inclusive, um novo elemento muito importante. Nós teremos que falar não da possibilidade, mas da inevitabilidade de um conflito armado. Ou seja, diria para vocês, pessoal, que foram palavras perigosas e que eu sinto, tá? Aí sai do campo da informação, entra no campo da especulação. O que eu sinto? O Macron não é besta nem nada, ele fez essa declaração para sentir o termômetro. E aí, como será que a Rússia responderia a essa possível medida? Como será que os outros países vêm com eu entregando uma informação que discutiu-se a possibilidade de colocar tropas dentro da Ucrânia. Aparentemente, os países não aceitaram muito bem essa possibilidade, pelo menos os mais importantes, e como Georgia Meloni, Rishi Sunak, Olaf Scholz e por aí vai, não aceitarão colocar suas tropas no país. Mas, será que o Macron teria por ele a coragem de mandar tropas francesas para participarem? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado às declarações de Joe Biden. O Biden, que está em plena campanha eleitoral, na verdade, né, pré-campanha eleitoral, e agora passou pelo, pela região de Nova York e também vai passar por Michigan. Inclusive, Michigan deve ser um termômetro muito importante para o Biden, porque a gente sabe que Michigan é uma região dos Estados Unidos que tem uma porcentagem muito significativa de islâmicos. E nesse momento, Israel e, e, e Palestina, né, com a briga e tal, e com o apoio que os Estados Unidos dá para os palestinos, aliás, para os israelenses, isso abalou bastante a popularidade do Biden nessa, é, nesse setor da população dos Estados Unidos. Que, de novo, vota e é uma, uma parcela importante do eleitorado do democrata. Tanto que agressões contra os UTs, incursões contra o Irã, contra o Líbano, etc. Um dos motivos de não acontecer, além de não desestabilizar o Oriente Médio, que poderia fazer a China crescer geopoliticamente na região tem a ver também com não gerar uma resistência ainda maior contra o nome do Biden frente à população islâmica dos Estados Unidos. Mas, além disso, ele participou também né, de um comício ali, sorveteria, tudo tal, e ele deu umas declarações alegando que para segunda-feira da semana que vem 
já existe um plano de cessar fogo. Um cessar fogo entre Israel e Hamas, ou seja, a grande operação em Rafah, ela não vai acontecer. Palavras do Biden para segunda-feira. Ele falou que o seu secretário de segurança garantiu que não estava 100%, mas estava praticamente tudo combinado entre Hamas e Israel. Lembrando que a operação de Rafah, aquele ponto no sul do território de Gaza, região que tinha antes 260 mil pessoas, agora conta com 1,4 milhão, vai acontecer essa operação para acabar com os redutos do Hamas, quatro batalhões que ainda faltam, segundo Israel. Só que vem gerando uma grande pressão da comunidade internacional, porque estamos falando de áreas de civis, muito civis. Então, talvez as perdas ali, elas podem ser muito significativas, mesmo com a possível criação de um corredor humanitário e coisa que o vale, né? Tanto que países como a África do Sul, até mesmo o Brasil, vem criticando e até mesmo colocando isso como possível geno, tanã, né? A gente sabe o que está falando. Uh, professor, e esse acordo, ele realmente vai acontecer? Então, essa é a questão. Tanto Israel, o próprio The Guardian colocou isso, tá? Olha, as palavras dos Estados Unidos, elas não caíram muito bem, nem para Israel, nem para o Hamas. O Hamas falou, por exemplo, que existe uma possibilidade disso acontecer, foi um plano elaborado com a França, Estados Unidos, Catar, Egito, mas que existem muitos pontos ainda que estão longe de um consenso. Israel foi numa linha parecida, falou, olha, a gente realmente tem um plano para negociação de um cessar-fogo, mas não estamos nada próximos de um acordo, quanto mais para segunda-feira. Vamos ver segunda-feira chegar, quem de fato vai dar certo. Esse acordo, galera, aparentemente, ele envolve um cessar-fogo de quase 40 dias, inclusive membros de Israel estão viajando em direção ao Catar, onde existem lideranças do Hamas ali posicionadas, eu sempre falo, né? O Qatar é tipo um agente duplo ali do Oriente Médio. Ao mesmo tempo que tem bases militares americanas, também tem membros do Hamas ali de grande importância, de grande patente, que estão ali localizados. E Israel vai negociar uma possibilidade de cessar fogo. Lembrando que com as declarações, principalmente dos Estados Unidos, criticando a ofensiva em Rafah, da União Europeia, do mundo todo, Israel está se mostrando um pouco mais reticente. Se tinha o plano de iniciar a ofensiva, agora no dia 10 de março, início do período de Ramadã, período mais sagrado para os islâmicos, eu diria que essa pressão está caindo por terra, está tá fazendo com que Israel tente negociar, pelo menos são as palavras aparentes. Lembrando que os Estados Unidos, que é membro do Conselho de Segurança da ONU, até agora ele vetou três propostas de cessar fogo. Segundo palavras da Reuters, ouvindo agente dos Estados Unidos, a gente vai ter na, própria, na próxima reunião do Conselho de Segurança, os Estados Unidos não votando sim para uma proposta de cessar fogo, mas propondo uma nova proposta de cessar fogo para a questão envolvendo Israel e Palestina. Se não é a, obrigatoriamente vinculativo cessar fogo se a ONU aprovar, é muito simbólico, ainda mais tendo Inglaterra e Estados Unidos, dois aliados de Israel, considerando um cessar fogo regional. Mas, como eu coloquei para vocês, né? por enquanto, pessoal, nada garantido. Hamas e Israel meio que desmentiram ali o Biden e colocaram que ele se apressou, vai, não há nada de cessar fogo, pelo menos no momento. E para finalizar, pessoal, a gente tem também a viagem do Zelensky. O Zelensky, nesse momento, aliás, primeiro, tá? A, a Ucrânia, ela agradeceu as palavras do Macron e falou que fica super feliz de ver como membros da Europa estão se mobilizando para ajudar a Ucrânia e vendo que é uma batalha é, em favor da democracia, da liberdade, claro, segundo os ucranianos, né? Dando uma certa cutucadinha nos Estados Unidos, que não manda as suas devidas ajudas como seriam necessárias para a Ucrânia. Mas ele viajou em direção à Arábia Saudita para a definição de um ponto bem importante. A Ucrânia ela está negociando, ela está pleiteando a criação de um plano de paz, que muito possivelmente vai ser apresentado na Suíça num futuro próximo. Esse plano de paz, a gente não tem notícias de como que ele se dará. Mas olha que interessante, já abre espaço para o Zelensky cogitando fazer uma futura negociação com os russos. É que assim como você tem uma diferença muito grande entre Israel e Palestina, por exemplo, os palestinos falam que eles não vão libertar todos os reféns que estão sobre a sua posse, enquanto Israel garantir que não vai abandonar todas as posições da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, Israel fala que não vai abandonar suas posições na faixa de Gaza enquanto o Hamas estiver coordenando. E aí, qual que é o consenso nisso? Nenhum, entende? Então mesmo que haja um cessar-fogo, alguma coisa, não acho que vai ser definitivo. No caso Rússia e Ucrânia, são coisas muito parecidas. A Rússia hoje, ela dominou territórios super estratégicos. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia. A Rússia fala que só aceita uma negociação 
como a desmilitarização, uma desnazi, enfim, né? Que significa a saída do Zelensky do poder. E a Ucrânia fala que só aceita uma paz justa com a devolução integral dos territórios. Eu sinto, tá? De novo, tô especulando e com base em informações extraoficiais. Que a Ucrânia até aceitaria, até cogitaria não fazer parte da OTAN desde que os territórios fossem integralmente devolvidos. Cara, não acho que a Rússia aceitaria isso, porque a gente está falando de territórios que conectam a Rússia com o Mar Negro, Oceano de Mar Quente, que conecta com o Mar Mediterrâneo, super estratégico, uma região com altíssima produção de grãos, um solo extremamente fértil, com a maior usina nuclear do continente europeu e, principalmente em Donetsk, uma região, uma zona industrial. Além de, claro, a presença de russófonos, que ali estão localizados, e de movimentos separatistas em Dombás e por aí vai, que querem pertencer aos russos. Acha que existe, pessoal, uma possibilidade da Arábia Saudita, um país que faz parte dos BRIC, mas também negocia ali com os Estados Unidos, ser um player importante para mediar a paz? É isso que o Zelensky está querendo. Vai conseguir? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e... Tchau, tchau.